ఫ్రెండ్స్ ఇది టాటా టియాగో ఈవి ఇది ఫస్ట్ ఈవీ వెహికల్ కాదు టాటా నుంచి ఆల్రెడీ నెక్సాన్ ఇవన్నీ మనం చూసాం అండ్ టాటా ఆల్రెడీ మార్కెట్ లీడర్ ఇండియాలో ఈవీ సెగ్మెంట్లో మార్కెట్ లీడర్ కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ పైన మార్కెట్ షేర్ అయితే టాటాకి అయితే ఉంది అండ్ యాభై వేల పైన ఈవీ వెహికల్ స్టార్ట్ అయ్యి మనం రోడ్ల మీద చూస్తూ ఉంటాము అండ్ ఎనిమిది వందల మిలియన్ల కిలోమీటర్లు ఎనిమిది వందల మిలియన్ల కిలోమీటర్లు టాటా ఈవీ వెహికల్స్ అయితే ఇప్పటివరకు తిరిగినాయి ఇండియాలో సో వీళ్ళు ఈవీ సెగ్మెంట్లో కొత్త కాదు త్రీ త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇది మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్లో వస్తుంది వాటికి సంబంధించి మొత్తం మీకు స్క్రీన్ మీద వేస్తున్నాయి ఏ మోడల్స్లో మీకు ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు స్పాష్ చేసి అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఉంది అయితే టాప్ మోడల్ లక్స్ మోడల్ దీని గురించి చెప్తా మిగతా ఆప్షన్స్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఒకసారి పాజ్ చేస్తే చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఏ మోడల్ ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అండ్ ఇది మీకు రెండు బ్యాటరీ మోడల్స్లో వస్తుంది ఒకటి వచ్చేసరికి మీడియం రేంజ్ ఒకటి వచ్చేసరికి లాంగ్ రేంజ్ అనమాట మీడియం రేంజ్ వచ్చేసరికి మీకు మాక్సిమం టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళగలదు లాంగ్ రేంజ్ వచ్చేసరికి త్రీ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళగలదు సో వాటి మొత్తం డీటెయిల్స్ అండ్ కార్ నడుపుతున్నప్పుడు ఛార్జింగ్ గురించి అండ్ బ్యాటరీ గురించి మోటార్ గురించి అన్నీ అక్కడ మాట్లాడతాం ఫస్ట్ మనం దీన్ని లుక్ చూడవచ్చు టియాగో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే సెలక్ట్రికల్ వర్షన్లో మనకి ఫ్రంట్ డిజైన్ అయితే మీకు చేంజ్ అవుతుంది మీకు చుట్టూ బ్లూ కలర్ లైనింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది టాటా వెహికల్స్లో ఈ బ్లూ కలర్ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుందో ఇది ఈవీని అయితే వీళ్ళు ఇండికేషన్గా ఈ కలర్ అయితే ఇస్తారు అండ్ ఎక్కడ చూసినా మీకు ఈవీ బ్యాడ్జింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ బ్యాక్ సైడ్స్ ఎక్కడ చూసినా ఈవీ బ్యాడ్జింగ్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ చూడవచ్చు గ్రిల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి అయితే ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి లుక్ అయితే కార్ది సూపర్ ఉంటుంది హెడ్ ల్యాంప్ వచ్చేసరికి మీకు ప్రొజెక్టర్ ఇచ్చారు అండ్ డిఆర్ఎల్స్ వచ్చేసరికి ఎల్ఈడి ఉన్నాయి ఫాగ్ ల్యాంప్స్ అండ్ టైల్ ల్యాంప్స్ మీకు హ్యాలోజన్ అయితే వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మాత్రం మీకు దీనిలో సెన్సార్స్ ఉండవు రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది బూట్ కూడా రిక్వెస్ట్ సెన్సార్ అయితే ఇచ్చారు బూట్ స్పేస్ వచ్చేసరికి టూ ఫార్టీ లీటర్స్ ఉంటుంది సీదీగా ఇద్దరు అయితే లగేజ్ అయితే పెట్టుకొని దీనిలో అయితే ఒకవేళ ట్రిప్ కెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళవచ్చు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మీకు ఈ బ్యాడ్జింగ్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ మీకు రేర్ వైపర్ కూడా ఉంది ఈ మోడల్కి ఇది టాప్ మోడల్ దీనిలో చాలా మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి మోడల్స్కి ఫీ వాటిలో ఏమేమి వస్తాయి ఇవన్నీ నేను లాస్ట్లో మీకు చెప్తాను వారంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఇస్తారు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఇస్తారు అండ్ ఒకవేళ మీ బ్యాటరీ మీద వారంటీ చూసుకుంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు మీకు బ్యాటరీ మీద వారంటీ అయితే ఉంటుంది లేకపోతే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఏది ఫస్ట్ అయితే అది ఎనిమిది సంవత్సరాలు నడపండి లేకపోతే లక్ష అరవై వేల కిలోమీటర్ నడపండి అప్పటి వరకు మీకు బ్యాటరీ మీద అయితే వారంటీ అయితే ఉంటుంది అండ్ దీనిలో ఓఆర్విఎమ్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఎలక్ట్రికల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రికల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకునే ఓఆర్విఎమ్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇది కూడా ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఈ బడ్జెట్కి అండ్ ఇంకొకటి డ్రైవర్ సైడ్ మీకు రిక్వెస్ట్ సెన్సర్ అయితే ఇచ్చారు డ్రైవర్ సైడ్ డోర్కి సో మీరు ప్రతిసారి చెప్పా కదా మీరు కీ చేతిలో ఉంటే చాలు నెక్స్ట్ మీరు బటన్ ప్రెస్ చేసి ఓపెన్ చేయొచ్చు డోర్ని అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనం లోపల చూస్తే మాత్రం ఫస్ట్ నా బాగా అనిపించింది దీని అపోస్ట్రీ సో మీకు సీట్స్ చాలా బాగుంటాయి లెదరెట్ అపోస్ట్రీతో వస్తుంది సో చూడడానికి మీకు చాలా ప్రీమియం అనిపిస్తుంది లోపల మీరు కూర్చోగానే క్యాబిన్ మీకు చాలా ప్రీమియం ఫీలింగ్ అయితే ఇస్తుంది సో ఇది కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ టైర్స్ వస్తారు మీకు ఫోర్టీన్ ఇంచ్ టైర్స్తో వస్తున్నాయి టైర్ ప్రొఫైల్ వస్తారికి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ ఇంచ్ టైర్స్ ఇవి అల్లాయి వీల్స్ అయితే కాదు హైపర్ స్టైల్ వీల్తో అయితే ఈ డిజైన్ అయితే వస్తుంది చూడడానికి బాగున్నాయి రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ప్రజెన్స్ కూడా బాగుంది టైర్స్ది అండ్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ వస్తారు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఇవన్నీ మనం డ్రైవింగ్ సెక్షన్లో మాట్లాడుకుందాం లోపల కంఫర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మా సీట్స్ అయితే మీకు చాలా కంఫర్టబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రంట్ డ్రైవర్ అండ్ ప్యాసింజర్ సైడ్ మీకు హెడ్ రెస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ మనకి రెండు త్రీ పాయింట్ సీట్ బెల్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఒకటి ల్యాబ్ బెల్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బ్యాక్ సైడ్ కూడా మీకు హెడ్ రూమ్ కానీ నీ రూమ్ కానీ అందరి టైప్ సపోర్ట్ కానీ బాగుంది మీరు ముగ్గురు అయితే షార్ట్ డ్రైవ్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు లాంగ్ డ్రైవ్కి అయితే ఇద్దరు అయితే వెళ్ళొచ్చు మీరు నార్మల్గా ఈవీ ఎక్కువ సిటీలో దిపుతారు కాబట్టి ముగ్గురు షార్ట్ రైడ్స్కి ఈజీగా బ్యాక్ బ్యాక్ అయితే మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు బ్యాక్ సీట్స్ అయితే మీకు హెడ్ రెస్ట్ అడ్జస్టబుల్ కావు సేఫ్టీ విషయానికి
ఈజీగా అర్థమవుతుంది సౌండ్ కూడా చాలా బాగుంది ఎయిట్ స్పీకర్ హార్మోన్ సౌండ్తో వస్తుంది ఆ ప్రైస్కి మాత్రం సౌండ్ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు ఒకసారి సౌండ్ సాంగ్ విందాం సౌండ్ అయితే మీకు చాలా బాగుంది ఆ ప్రైస్కి అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి స్టీరింగ్ వీల్కి మీడియా కంట్రోల్స్ అయితే ఇచ్చారు వాల్యూమ్ తగ్గించవచ్చు పెంచవచ్చు అండ్ కాల్ వస్తే లిఫ్ట్ చేయొచ్చు కట్ చేయొచ్చు అండ్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఇక్కడ నుంచి మనం ఎనబుల్ చేయొచ్చు రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇచ్చారు సో ఈ ప్రైస్కి మనకి క్రూజ్ కంట్రోల్ కూడా ఉంది ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు క్రూజ్ కంట్రోల్ మీరు సెట్ చేయొచ్చు కట్ చేయొచ్చు దాని స్పీడ్ మీరు ఇక్కడ నుంచి పెంచవచ్చు తగ్గించవచ్చు మొత్తం ఇక్కడ నుంచి మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ ఏదైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేయలేము ఇక్కడ మనకి రెండు బటన్స్ అయితే ఇచ్చారు మోర్ అండ్ సెట్ అని చెప్పేసి మోడ్ని మీరు ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఆడోమీటర్ కానీ ట్రిప్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ రేంజ్ అన్ని మీకు టాప్లోనే కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్లో సింపుల్ అయింది ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్ అయితే హడావుడ్ అయితే ఏం లేదు మనకి బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ అంత రేంజ్ ఉందో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ స్పీడోమీటర్ కనిపిస్తుంది అండ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ టాప్లో కనిపిస్తుంది మనం ఇక్కడ బటన్స్ ఇచ్చారు రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్కి ఇక్కడ మనకి యూఎస్పి పోర్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు అండ్ ట్వెల్వ్ వోర్డ్ ఛార్జింగ్ సాకెట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి రొటేటింగ్ గేర్ నాబ్ ఇది న్యూట్రల్ రివర్స్ అండ్ డ్రైవ్ స్పోర్ట్ ఇలా మీకు స్పోర్ట్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది నార్మల్ మోడ్ సిటీ అండ్ స్పోర్ట్ మోడ్ రెండు మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి స్పోర్ట్ మోడ్లో మీకు ఇంకా అగ్రెసివ్గా అయితే వెళ్తుంది దీనిలో ఇంకో మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే దీనిలో మీకు జెడ్ కనెక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక యాప్ ఉంటుంది మీరు ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఐఓఎస్ కానీ దీనిలో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు యాప్తోనే మీరు కార్ మొత్తం కంట్రోల్ చేయొచ్చు మార్నింగ్ నుంచి డ్రైవ్ చేస్తున్నా సో ఒకసారి యాప్ని అన్లాక్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడొచ్చు నాకు ఇక్కడ బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ కనిపిస్తుంది అండ్ రేంజ్ ఎంతవరకు వెళ్ళగలనో నాకు అక్కడ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి వేసి ఇక్కడ మనకి ప్రీ కూలింగ్ అంటే మీరు క్యాబిన్లోకి రావాలనుకుంటున్నారు కదా ఎప్పుడైనా మీరు బయటికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఎండలో పెట్టారు అనుకోండి కారు మీరు క్యాబిన్లోకి రాకముందే మీరు క్యాబిన్ని ప్రీ కూల్ చేసి వేసిని మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట బయట నుంచి యాప్ నుంచి అండ్ లైట్ని కంట్రోల్ చేసి లైట్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు హార్న్ హార్న్ కూడా మీరు మోగించవచ్చు అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మీకు వాల్ట్ అని చెప్పేసి వ్యాలెట్ పార్కింగ్ ఇచ్చారనుకోండి వాల్ట్ మీరు అనబుల్ చేశారనుకోండి ఫైవ్ కిలోమీటర్ రేడియస్ వరకే కార్ వెళ్ళేది అంత మించి అయితే కార్ వెళ్ళదు ఫైవ్ కిలోమీటర్ దాటిందంటే మాత్రం ఆగిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్గా మనకి ఇక్కడ ట్రిప్ హిస్టరీ డీటెయిల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మన ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి రెండు డయాగ్నోసిస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మన ప్రొఫైల్ అనమాట సో ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా మీకు ఇక్కడ డ్రైవింగ్ బిహేవియర్ కనిపిస్తుంది మీరు ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీకు స్కోర్ ఇస్తుంది అనమాట ఇది మన నాకు సెవెన్ ఇచ్చింది డ్రైవింగ్ స్కోర్ ఈరోజు అండ్ ఇక్కడ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తారు అంటే టెన్ టెన్కి టెన్ ఇచ్చింది రీజనరేటివ్ యాజులేషన్ కొద్దిగా హార్డ్ ఇచ్చారంటే సిక్స్ ఇచ్చింది సేఫ్టీ నైన్ పాయింట్ టూ సో మొత్తం కలిపి మనకు ఒక డ్రైవింగ్ స్కోర్ అయితే ఇస్తుంది దీన్ని దీన్ని చూసుకొని మీరు రోజు నెల వీక్ వైజ్ ఉంటుంది ఎస్టర్డే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ ఇట్లా చెక్ చేసుకొని మీ డ్రైవింగ్ స్కోర్ బట్టి చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు మీ డ్రైవింగ్ స్టైల్ మీరు మార్చుకోవచ్చు దానివల్ల ఏమైందంటే మీకు రేంజ్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఛార్జ్ లిమిట్ సెట్ చేయొచ్చు ఆ ఛార్జ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు సెట్ చేస్తారనుకోండి మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాగానే కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది సో ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అయితే అట్లా మీరు ఒక లిమిట్ అయితే దీన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు యాప్ టూర్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఏదైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యాప్ గురించి ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కటి వీళ్ళు వీడియో రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రీ కూలింగ్ మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు అది చూడవచ్చు ప్రీ కూలింగ్ మీరు టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు మీరు కార్లోకి రాకముందే అలా సెట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడవచ్చు సో ఇవన్నీ ఈజీగా మీరు యాప్ని యాప్ టూర్ నుంచి ఒక్కొక్క ఆప్షన్ అయితే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఎస్ఓఎస్ కూడా ఉంది ఎమర్జెన్సీ ఒకవేళ మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వడం ఇక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ ఎస్ఓఎస్ కొట్టి కాంటాక్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మీ కార్ లొకేషన్ ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ నియరెస్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ 
and motor is 54 kW motor and torque is 114 Nm torque produce and range is long range 315 km range and ARAI climbed and next is medium range medium range is battery capacity 19.2 kW battery and motor is 45 kW motor torque maximum 110 Nm torque produce and then range is 250 km work, and ARA certification. So, this is the options battery. If you have the charging, you can use the charging. You can use the home charger. You can home charger. You can use the 3.3 kW charger. You can use the 7.2 kW charger. So, you can use the 3.3 kW charger. You can use the vehicles. अरे मेरे टॉप मॉडल से इसका रंग कौन है लक्षण दान मुंद मॉडल तो दान के मेरे को 3.2 इंच मेरी 7.2 की अग्रणा वाला रंग कुटे डायरेक्ट आए थे अब वो चो ऑप्शन है तो उन्हें नौकर वाले मेरे दान करना बेसिक मॉडल से इसको ना रंग कुट बेसिक मॉडल लोगों में 3.3 किलोवाट वाले थे ऑस्ट्रेडी मेरे तो मेरे को चार्जिंग स्पीड को इंच मार्टर कुंडा ओके मेरे 3.3 किलोवाट आवर चार्जर होम चार्जर इस चीज़ मेरे चार्जिंग बिर्थ एसी चार्जर मेरे को चार्जिंग आवर आने की 6.9 आवर्स है तो टाइम दिस कुंडा दे मीडियम रेंज है तो लॉन्ग रेंज है तो 8.7 आवर्स टाइम दिस कुंडा दे और 8 टू 9 आवर्स मध्यलो टाइम दिस अरे मेरो 7.2 किलोवाट चार्जर दिस कुंटे मात्र में चालो फास्ट चार्ज जाये थे दी मीडियम रेंज में को 2.6 आवर्स तक चार्ज जाये टू टू थ्री आवर्स तक चार्ज जाये पर दी लॉन्ग रेंज मॉडल्स सर की 3.6 आवर्स और 3 टू 4 आवर्स मध्य चार्ज जाये पर दी 10 टू 100 परसेंट सो ये चालो बाहर ना कोई मतीस कुंटे and if you have a DC charger, you can charge the DC charger by the charging station. If you have a charging battery, you can charge the DC charger in 80% of the fast charge. And if you have a charging option, you can charge the inflow charging points, you can charge the AC gun or the refrigerator gun. You can charge the 15 amp plex. You can charge the boot and the portable charger. So, you can charge the normal हाउस लो मन के चार्जिंग सारे कुछ ऐसे वाट लो नहीं चाहिए नहीं मानो चार्जिंग ऐसे बैठे हैं जो तो ये दी चाला एक को टाइम दिस कुंटा दी ये दी मेरो 100 परसेंट चार्जर डांग 10 टू 100 परसेंट मीडियम रेंज ऐसे 6 टू 7 आउट्स मध्य टाइम दिस कुंटा लॉन्ग रेंज में को 8 टू 9 आउट्स मध्य टाइम दिस कुंट EV vehicles मेको first sound उन्दो smooth उन्दा एक कड़ा मेको noise ऐते उन्दा दो आजो को plus point EV vehicles लो only tire noise उक्ते invest थे and driving गोड़ा मेको एक कड़ा lag उन्दा दो मेरो को वेला fast के लाले अन कुंटे just मेरे accelerator pressure से जालो जरा चो 60 speed में just 5.7 seconds से बढ़ को गल दो अंदर फास्ट है तेल पौधे दे लैग है तो उन्हें चाला स्मूथ उन्हें दे ड्राइविंग है ते एक ड्राइविंग मोड्स को इंच मार्टर को निकलने को रेनू ड्राइविंग मोड्स उन्हें रीजेनरेट टू ब्रेकिंग है तो उन्हें दे फर्स्ट वन ड्राइविंग मोड्स को इंच मार्टल दम दिन लो सिटी एंड स्पोर्ट मोड्स है तो उन्हें प्रेजेंट चिन्ना का उन्हें एंड इन ता फास्ट गए थे हेल्ले मने कर रहे थे प्रेजेंट सिटी मॉडल हो ना उसका एक स्पोर्ट एक स्विच आया था हम स्पोर्ट के ना इधर डायल उन्हें देख लांटे मेरे को स्पोर्ट मोड के तेल तार मेरो तो सर चुदाम स्पोर्ट मोड़ आया हमने चालो बॉन्ड रीविक एक अल लैग होने चालो स्मूथ के तेल माना विट्रोल साउंड डिफरेंट तो दिन साउंड डिफरेंट डिवेरेटी उन्हें दिस साउंड ऐसे दिन दे स्पोर्ट मोड ओके मेरे फास्ट का ये लाली अन कुंटे मात्रन स्पोर्ट मोड यूज़ किया चुका पते रेंज ऐसे कुछ ड्रॉप है दर मेरे माइंड लव बेट कॉल मेरे व्हीकल यूज़ किया दर बट मेरे रेंज ड्रॉप आउट हो उन्हें
రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మొత్తం మనకి ఫోర్ లెవెల్స్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అయితే ఉంటుంది జీరో టు త్రీ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ మీరు నడుపుతున్న ఆక్సిలేటర్ మీ కాల్ తీసేసారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ అదే బ్రేక్ అప్లై చేస్తుంది సో ఇప్పుడు బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైతే కైనటిక్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది వీల్స్ నుంచి దాని నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ తీసుకునేది మీకు బ్యాటరీలో సేవ్ చేసేది అందులో సస్పెన్షన్ కూడా చాలా బాగుంది అక్కడ లోపల మనకి కొడుతున్నట్ల ఫీలింగ్ అయితే చాలా రఫ్ రోడ్స్లో నడిపాం మేము బీచ్ దాకా కూడా వెళ్ళాం ఎక్కువ సస్పెన్షన్ ఎక్కడ నాకు ప్రాబ్లం అనిపించలేదు అండ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అనిపించలేదు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ దీని వన్ సెవెంటీ ఎంఎం అయితే ఉంటుంది సో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా మీకు ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లం అనిపించదు ఇంకా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కానీ ఎక్కడ టచ్ అవ్వడం ఇట్లాంటివి కూడా లేదు పెద్ద పెద్దవి కూడా ఎక్కిచ్చాం కొద్ది భయం వేసింది ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర తగిలిద్దాం అని చెప్పేసి ఎక్కడ తగలలేదు అండ్ నెక్స్ట్ స్టీరింగ్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంది చాలా స్మూత్ అయితే ఉంది ముందు స్టీరింగ్ పట్టుకున్నప్పుడు మంచి ఫీలింగ్ అయితే ఉంది ఒక ప్రీమియం వెహికల్ పట్టుకున్న ఫీలింగ్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే ఇది మీకు లెదర్ వ్యాప్తో వస్తుంది ఇన్ హ్యాండ్ అయితే మీకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంది స్టీరింగ్ది అండ్ చాలా స్మూత్ ఉంది డ్రైవింగ్ పరంగా అయితే మాత్రం నాకైతే ఎక్కడ కంప్లైంట్ అయితే లేదు ఎక్కడ మీరే డిసప్పాయింట్ అవ్వరు ఈ కార్ మీరు తీసుకొని డ్రైవ్ చేస్తున్నారంటే మాత్రం మీరు పెట్టిన ప్రైస్కి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో మనం ఈవీ వెహికల్ సంబంధించి చాలామంది డౌట్స్ అయితే అడుగుతున్నారు వాటి గురించి కొన్ని కొంతసేపు మాట్లాడతాను నేను చాలా డౌట్స్ అయితే కామెంట్ సెక్షన్ అడుగుతున్నారు ఈవీ వెహికల్స్ సంబంధించి ఈవీ వెహికల్స్ వర్షంలో నడపచ్చా ఫస్ట్ చాలామంది వర్షంలో నడిపితే బ్యాటరీ పాడైపోయిద్దా అండ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏం ప్రాబ్లం రాదు ఇవి మీకు ఐపీ సిక్స్టీ సెవెన్ రేటింగ్తో వస్తున్నాయి సో మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టినా కానీ ఏం కాదు వర్షంలో చాలామంది ఛార్జింగ్ పెట్టిన అడుగుతుంది వర్షంలో ఛార్జింగ్ పెట్టినా కానీ మీకేం కాదు ఎందుకంటే ఇవి మీకు వాటర్ రెసిస్టెంట్తో వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి రేంజ్ కొంతమందికి రేంజ్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అనమాట మన మధ్యలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆగిపోద్దేమో వీ వెహికల్ కంప్లీట్గా వన్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ చూపిస్తుంది డైరెక్ట్ మనకి ఫిఫ్టీ కో లేకపోతే హన్ హండ్రెడ్ కో వచ్చేసిద్ది మనం మధ్యలో ఆగిపోతాము ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఉండదని చెప్పేసి చాలామంది భయపడుతుంటారు సో అది కూడా మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు అంత మరి మీరు అనుకున్నట్టయితే రేంజ్ అయితే ఒకేసారి అయితే డ్రాప్ అవ్వదు అండ్ లాంగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా మీరు కేర్ తీసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ మీకు ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఛార్జింగ్ స్టాప్ పాయింట్స్ చూసుకోవాలి దాని తర్వాత మీరు జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఇంకొకటి మెయిన్ డౌట్స్ మనకి ఇంజన్స్ లాగా బ్యాటరీస్ లైఫ్ ఇస్తాయా అని చెప్పేసి చాలామందికి డౌట్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు నేను చూసిన సర్కిల్లో చాలామంది నేను చాలామంది పిలిచాక మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా పిలిచి చాలామంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ కూడా ఒకటి డ్రైవ్ చేశారు ఈ వెహికల్ అయితే కొంతమంది అయితే నార్మల్గా అయితే మాత్రం కంపెనీస్ సైడ్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం వాళ్ళైతే వారంటీ ఇస్తున్నారు ఎయిట్ ఇయర్స్ అయితే మీకు కంపెనీ సైడ్ నుంచి వారంటీ వస్తుంది బ్యాటరీ మీద ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిన ఎయిట్ ఇయర్స్లో వాళ్ళు మీకు బ్యాటరీ కూడా రీప్లేస్ చేస్తారు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే అండ్ ఒకవేళ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఒకవేళ మీరు బాగా తిరిగే వాళ్ళు అయితే ఎయిట్ ఇయర్స్ కాకుండా వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు వారంటీ అయితే మీకు బ్యాటరీ మీద అయితే ఉంటుంది సర్వీస్ కూడా చాలా తక్కువ పడుతుంది మీకు ఈ వెహికల్స్ సర్వీస్ కాస్ట్ మీరు నార్మల్ ఇంజన్స్ వాటితో కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇలా మీకు మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు ఇంజన్ ఆయిల్ ఇట్లాంటివి వేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండవు సర్వీస్ కాస్ట్ అయితే మీకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇవన్ ప్లస్ పాయింట్స్ ఈవీలో అండ్ ఇది ఎవరికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే రీసెంట్ నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన ఈవీ ఓనర్స్ వాళ్ళందరితో నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే డైలీ రన్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు సో మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళడం రావడం మీ డైలీ రేంజ్ ఒక యాభై కిలోమీటర్లు అనుకుందాం రోజుకి రోజుకి మీరు యాభై కిలోమీటర్లు తిరిగే పని అయితే ఈ వెహికల్ నుంచి మీరు పెట్రోల్ ఇంజన్తో వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఎనిమిది వేల రూపాయలు మీరు నెలకి సేవ్ చేసుకోగలరు అంటే ఈ లెక్క ప్రకారం మీరు దగ్గర దగ్గర ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు ఆ రేంజ్లో అయితే మీరు సేవ్ అయితే చేసుకోగలరు ఈ వెహికల్ నుంచి లాంగ్ రన్లో లాంగ్ రన్లో ఇది మీకు బెనిఫిట్ అని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ మీరు డైలీ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు అయితే అండ్ డైలీ మీరు ట్రావెల్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసి మీరు మొబైల్ ఫోన్ ఎలా ఛార్జింగ్ పెడతారు దేనికి అలా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి సో ఇది చాలా బెస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే సిటీలో ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారు మీ డైలీ డైలీ మీరు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళ